。喂，鹏飞哥，怎么了？别急啊，佳敏和坤金出去好久都没回来，给他们打电话也打不通，你知道他们去哪了吗？等一下，我打打看。我要的不是这两个人，我要的是李建国。那那我已经绑过来了。怎么办？喂，坤金，坤金，绑都绑来了，放了他们，只会误了我的计划。眼下。只好将计就计了。你先回去吧。哎。坤金。你醒了，老大，你要干什么？你要对付李叔叔，对不对？老大，你不能再继续错下去了。我知道你家和李叔叔家有恩怨，可是这么多年过去了，就真的不能好好的谈一谈吗？佳明，如果你坚持的话。你把坤金放走，把我留下。强明，我很抱歉把你卷入这一切，不过这件事情，你说服不了我。你放心，很快一切就会结束的。要知道会发生这样的事情，就我自己，我去送这个外卖了，怎么能让两个孩子？哎，老爸，你别瞎说了，绑了谁都不好受啊！怎么回事？怎么佳明和坤金这被绑架了呢？爸，佳明和坤金从咱们家出来之后，电话怎么也打不通，到现在一直联系不上。他是坐我车走的，我刚给司机打电话了，但是电话打不通了。你们放心，我们都会全力以赴调查的。但是眼下绑匪有没有联系过你？也不知道到底怎么回事，直到现在连个电话都没有。佳明，是你吗？你要干什么啊？你不许动我女儿，不许动坤金，不然我跟你拼了命！过来过来，坐这边，来坐下来。两小时后必须送到中山路街角，记得让李宇哲一个人来，否则就等着给他俩收尸吧。来，现在最好不要违逆劫匪的要求。吴阿姨，宋伯伯，你们放心，我一定会把他们俩平安带回来的回去吧
老大，佳敏，对不起佳明，你怎么样？没事吧？这件事是赵涵做的，他想对付的应该是你爸爸。你快去通知他，不要再让赵涵做什么手脚。柯基也不知道被他带到哪里去了。放心，我这就通知他，让他一定要小心赵涵。他人还在老洋房，大家都应该不会有事。我这就带你走。别碰我！不要碰下面那个箱子，里面应该是赵。去等我吧，等到他们把炸弹拆掉了，我再出去找你，好不好？我哪里都不去，我就想留在这里陪着你，等一切完成之后，我们再一起出去。我不想连累你。我们两个不是约好了，今后不管有什么困难都要一起面对的吗？现在才这么一点小事，你就要丢下我了？你这个傻瓜！咱们俩这么多困难都一起闯过来了，不要害怕。如果老天有眼的话。会让我们度过这一难关的。不行，这个密码太复杂了，时间就要到了。李先生，你快走吧。雨珍，你快出去吧。你这个样子，我真的没有办法心安的。你不是说过吗？不到最后一秒都不要放弃希望。有你在。我就不会走，也什么都不会怕。确定了，真的没有炸弹，箱子上只是个电池装置，里边只有这封信。宇哲，很抱歉给你留下这样不好的记忆。
其实根本没有什么炸弹。不管发生什么事，我都不会伤害你和佳明。你或许以为我是恨你们才这样做，其实恰恰相反。在我这一生乏善可陈的生命里，你是难得的一抹亮色，足以让我的人生变得鲜活。你曾经问过我，和你做朋友是不是假的？现在我可以告诉你，不是，我是真的把你当做兄弟。我父亲去世后，我在班上很受欺负，没有人愿意和我玩。你是我唯一的朋友。踢足球的时候，大家都不愿意和我组队，每次都是你陪着我，拉我组队，教我应该在哪个位置防守，我才能磕磕绊绊的踢下来一场足球。我是真的很想和你做一辈子的朋友，可是我父母的死，都和你父亲有关，我没有办法心平气和地活在这世上，当做什么事都没有发生过。余哲，我已经无法回头了，只能以这样的方式来了结这一切。我只希望，你不要恨我。原来小韩他一直都没有忘记过我们过去的事情，我就知道，其实他真的不是一个坏人。他走的时候还跟我说：“对不起。”